good evening friends today our topic is fuel cell so that fuel cell which we use in the spacecraft it has a lot of advantages fine that we will see later so first of all let's see what's this fuel cell so fuel cell fuel cells are galvanic cells ye bhi kya hai galvanic cells jaise past mein aapne cells padhe wo sare kya the galvanic cells daniel cells theek hai fuel cell are galvanic cells in which chemical energy of fuels आर डायरेक्टली कन्वर्ट इन टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी जिसमें केमिकल एनर्जी किसका फ्यूल का यानी इसमें हम फ्यूल यूज़ करते हैं और उस फ्यूल से हम डायरेक्टली उसकी जो एनर्जी किसमें कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी फाइन सो कन्वेंशनल कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी ऑफ फ्यूल्स इन टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ कैरिड आउट बाई बर्निंग द फ्यूल ठीक है हम फ्यूल को बर्न करते हैं यूजिंग द हीट एनर्जी ठीक है कैसे हीट एनर्जी से टू रेज स्टीम विच इज देन यूज फॉर स्पिनिंग द टर्बाइंस ठीक है तो कनेक्ट विद द इलेक्ट्रिक जनरेटर ठीक है सो आपको इतना देखना है कि पहले फर्स्ट फ्यूल सेल होता है कि जहाँ पर ये गैलवनिक सेल होता है जिसमें केमिकल एनर्जी का फ्यूल का जो होता है ना वो किस में कन्वर्ट डायरेक्टली किस में कन्वर्ट करते हैं इंटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी जैसे आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में देखा आपने केमिकल इट्स इंटर कन्वर्जन बिटवीन केमिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी सेम इन द फ्यूल सेल केमिकल एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी बट इसमें हम क्या यूज़ करते हैं इसमें हम फ्यूल्स यूज़ करते हैं फाइन सो फ्यूल सेल्स ऑन द अदर हैंड कन्वर्ट अबाउट कितना इसमें एफिशिएंसी है सेवेंटी फाइव परसेंट ये एफिशिएंसी हाइस्ट एफिशिएंसी मानी जाती है सेवेंटी फाइव टू एटी सो इसमें कितना कन्वर्ट होता है इसमें सेवेंटी फाइव एफिशिएंसी है आप द अवेलेबल किसकी जो केमिकल एनर्जी है इन इलेक्ट्रिकल एनर्जी ठीक है ये हो गया जनरल में फ्यूल सेल लेकिन जो आपके सेलेबस में फ्यूल सेल है ना दैट्स हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल सो डिपेंड्स अपॉन द फ्यूल यू यूज ठीक है तो उसी के हिसाब से हम कहेंगे कि कौन सा फ्यूल सेल है जैसे कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल ठीक है ऐसे कार्बन मोनोक्साइड ऑक्सीजन फ्यूल सेल यानी उसमें आप कौन सा फ्यूल करोगे कार्बन मोनोक्साइड ऑक्सीजन फ्यूल आप लोगे फ्यूल सेल जिसमें आप कार्बोहाइड्रेट एंड ऑक्सीजन यूज़ करोगे सो डिपेंड अपॉन द फ्यूल्स यू यूज इन द सेल so we have here hydrogen oxygen fuel cell in this fuel cell the fuels are hydrogen and oxygen fine so we can say first of all let's see its uh, construction theek hai ye hai fuel cell ki construction theek hai so isme hum kya karte hain theek hai dekho ye isme hai ye yahan se aap hydrogen ko pass on karte ho aur yahan se oxygen ko yani do fuels ठीक है यानी एनोड से आप हाइड्रोजन पास करते हो और कैथोड से आप क्या पास करते हो ऑक्सीजन एनोड इज ऑन द लेफ्ट कैथोड इज ऑन द राइट सो हियर इट्स अ नेगेटिव टर्मिनल इट्स अ पॉजिटिव टर्मिनल इट्स एनोड दिस इज कैथोड सो दीज आर टू इलेक्ट्रोड्स ये एनोड है ये कैथोड है बोथ क्या है पोरस ग्राफाइड इलेक्ट्रोड यानी इस इनमें पोर्स है पोर्स का भी कुछ रीज़न होना चाहिए ठीक है तो रीज़न क्या है उसमें हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ईजिली पास ऑन होते फ्राम दिस साइड टू द इलेक्ट्रोलाइट सो अंदर से बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स पोर्स इलेक्ट्रोड्स यू हैव द इलेक्ट्रोलाइट सो इलेक्ट्रोलाइट ओवर हियर इज एक्वस एन ए ओ एच ठीक है आप एक्वस के ओ एच के ओ एच भी यूज कर सकते हो सो एक्वस एन ए ओ एच फाइन सो कैन यू टेल मी जब हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन रिएक्ट होता है ठीक है जब भी रिएक्ट होता है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ठीक है दैट्स एक्स एन यू एच आपको क्या मिलता है हाइड्रोजन ऑक्सीजन से आपको वाटर मिलता है सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि जो फ्यूल सेल है ना वाई इट्स यूज इन द स्पेस क्राफ्ट बिकॉज बिकॉज द बाई प्रोडक्ट आर नॉट हार्मफुल प्रोडक्ट रादर इट्स अ यूजफुल प्रोडक्ट वर्स दैट यूजफुल प्रोडक्ट दैट्स वाटर ठीक है तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोलाइट आपको मिलता है वाटर ठीक है और साथ साथ में आपको एक्सेस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन रिमूव होता है ठीक है सो इम्पॉर्टेंट थिंग इसके इसमें कोई भी हार्मफुल वेस्ट प्रोडक्ट नहीं होता है ठीक है रादर इसमें वेस्ट फुल इसमें एडवांटेज प्रोडक्ट आपको मिलता है इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट आपको बाई प्रोडक्ट आपको मिलता है एंड दैट बाई प्रोडक्ट इज यूर वाटर ठीक है सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ठीक है जो कि आगे हमने एडवांटेज में लिखना है ठीक है ये चीज आप उसमें ऐड कर सकते हो सो दिस इज कंस्ट्रक्ट तो इलेक्ट्रॉन्स आर गोइंग ट्रांसफर फ्रॉम एनोड टू कैथोड एज यूजल सो जब भी आपको यहाँ डिफ्लेक्शन दिखेगा इस एरो का हम बताएंगे द सेल इज वर्किंग ठीक है इसमें कन्वर्जन हो रहा है और साथ साथ में आपको बाई प्रोडक्ट क्या मिलता है वॉटर तो लेट्स सी 
morditi so we can say a common type of fuel cell is based on the combustion of hydrogen to form water theek hai yani combustion of water yani ऑक्सीजन जिसके साथ भी कंबाइन होगा हम बताएंगे उस चीज़ को कंबस्टन हो गया ठीक है यानी ऑक्सीजन यहाँ हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट हाँ हमें पता है ये फ्यूल्स दो फ्यूल्स यूज होते हैं रादर यू कैन आल्सो से दैट फ्यूल्स इज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आल्सो यू यूज ऑक्सीडेंट फ्यूल एज ऑक्सीजन दैट इज ऑक्सीजन ठीक है ये ऑक्सीडाइज ऑक्सीडाइज करता है ठीक है सो सो यन से कामन टाइप ऑफ फ्यूल सेल इज बेस्ड ऑन द कम्बन ऑफ हाइड्रोजन हाइड्रोजन को कम्बन होता है यानी ऑक्सीजन इसके साथ रिएक्ट होगा उसको बोलते हैं कम्बन ऑफ हाइड्रोजन टू फॉर्म वाटर सो वट्स दैट रिएक्शन टू टाइम्स एच टू गैस प्लस ऑक्सीजन गिवस टू टाइम्स वाटर लिक्विड ठीक है ये है बैलेंस के लिए टू टाइम्स और यहाँ से भी आ गए टू टाइम्स सो आप लिखोगे इट कंसिस्ट ऑफ टू इलेक्ट्रोड्स ठीक है दो इलेक्ट्रोड्स जो कि मैंने आपको अभी समझाया मेड ऑफ पोरस ग्राफाइड इम्प्रेगनेटेड विद कैटलिस्ट प्लेटिनम सिल्वर आर ए मेटल ऑक्साइड ये इस इसके साथ कैटलिस्ट है ठीक है कैटलिस्ट का काम क्या होता है टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन ठीक है लेकिन इम्पॉर्टेंट थिंग इसके पोरस ग्राफाइड है ठीक है सो द इनर साइड्स ऑफ द ग्राफाइड इलेक्ट्रोड्स आर इन कंटैक्ट विद एक्वस सोल्यूशन ऑफ किसका हाइड्रोजन एक्वस सोल्यूशन ऑफ के ओ एच सॉरी इट्स नॉट हाइड्रोजन एक्व सोल्यूशन हम ऐसे बोलेंगे द इनर साइड्स ऑफ द ग्रेफाइड इलेक्ट्रोड्स आर इन कंटैक्ट विद इन एक्व सोल्यूशन ऑफ के ओ एच और एन यू एच ये मैंने आपको बताया इनके जो इलेक्ट्रोड्स हैं इनके इनर साइड्स में किसके साथ इनको कंटैक्ट है इलेक्ट्रोलाइट के साथ ठीक है इलेक्ट्रोलाइट क्या हो सकता है के ओ एच बी या एन यू एच बी ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन आर कंटिन्यूसली फेड इन टू द सेल यहाँ से भी और यहाँ से भी दोनों को फेड करते कंटिन्यूसली इन द सेल एस शो जो आप ऊपर देख रहे हो अंडर अ प्रेशर कितना प्रेशर होना चाहिए अबाउट फिफ्टी एटमोसफेयर फिफ्टी एटमोसफेयर प्रेशर होना चाहिए ये सारा नोट डाउन कर लेना द गैस डिफ्यूज इन टू द इलेक्ट्रोड पोर्स ओबियसली जो गैस होते हैं ये डिफ्यूज होते हैं इन इलेक्ट्रोड पोर्स से ठीक है ग्रेफाइड इलेक्ट्रोड पोर्स से एंड सो डज द वाट इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन ऐसे इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन में हो जाता है पहले यहाँ से पास आना होते यहाँ से आते हैं फिर इलेक्ट्रोड के थ्रू पास होते हैं और कहाँ जाते हैं इलेक्ट्रोलाइट में फाइन न लेट सी द एनोड हाफ सेल रिएक्शन एंड कैथोड हाफ सेल रिएक्शन एनोड पर क्या रिएक्शन होगा और कैथोड पर क्या रिएक्शन होगा ठीक है यानी आपको कैसे ये बाई प्रोडक्ट वाटर मिलता है लेट सी सो ऑक्सीडेशन हाफ सेल यानी एनोड हाफ सेल आप इसको लिख सकते हैं एनोड हाफ सेल और ऑक्सीडेशन हाफ सेल कहाँ से है लेफ्ट साइड में कहाँ इधर सो so, एनोड पर क्या है हाइड्रोजन ठीक है सो हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइज टू एच पॉजिटिव आइंस विच आर न्यूट्रलाइज बाई ओ एच नेगेटिव आइंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट ठीक है सो इन शॉर्ट यू सी द केमिकल रिएक्शन सो फर्स्ट ऑफ ऑल हाइड्रोजन क्यूज इसको ब्रेक होता है ये किस में कन्वर्ट होता है एच पॉजिटिव प्लस टू इलेक्ट्रॉन यानी ऑक्सीडेशन इसको होता है फिर ये जो दो हाइड्रोजन है ना ये दो ओ एच नेगेटिव आइंस के साथ रिएक्ट है ना तो क्वेश्चन इज ये दो कहाँ से आ गए ये आ गए फ्राम इलेक्ट्रोलाइट ठीक है एन ए ओ एच जब एन ए ओ एच ब्रेक होता है ये किस में ब्रेक होगा एन ए पॉजिटिव और ओ एच नेगेटिव आइंस सो इट विल गिव यू टू टाइम्स वाटर इन दोनों को कंबाइन करो ठीक है कंबाइन करने के बाद हाइड्रोजन कुछ कैंसिल भी हो होगा ठीक है कैंसिल हाइड्रोजन प्लस टू टाइम्स ओ एच नेगेटिव आइन यानी टू एच और टू एच कैंसिल होगा गिव टू टाइम्स वाटर प्लस टू इलेक्ट्रॉन दिस इज नेट रिएक्शन बट ऑन द एनोड साइड यानी ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन अब देखो रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन यानी कैथोड हाफ सेल रिएक्शन ठीक है देखो कहाँ है कैथोड पर क्या हो क्या है ऑक्सीजन कैथोड पर क्या होगा रिडक्शन ठीक है सो लेट सी इसमें ऑक्सीजन है गैस ये किसके साथ रिएक्ट हुए टू टाइम्स हार्ट वाटर के साथ प्लस फोर इलेक्ट्रॉन्स यानी इसको क्या हो जाता है रिडक्शन सो so, ये केमिकल रिएक्शन आपको याद रखना है ठीक है तो यहाँ आपको क्या मिलता है फोर टाइम्स ओ एच नेगेटिव आइन ये बैलेंस करके सारा आपको बस ये लिखना है और याद रखना है ठीक है और सोचना है कैसे है ठीक है सो वी एन से द ओवरऑल फ्यूल सेल रिएक्शन इज दस क्यून बाई इन दोनों को कंबाइन करो इसको और इसको ठीक है इन दोनों को जब आप कंबाइन करते हो ना करो कंबाइन ऐड करो लेफ्ट हैंड को लेफ्ट हैंड के साथ ऐड करो राइट हैंड को राइट हैंड के साथ ऐड करते हो जब आप ऐड करते हो आप रेफर कर लेना ऐड और आपको मिलेगा क्या टू टाइम्स एच टू गैस प्लस ऑक्सीजन गिवस टू टाइम्स वाटर दिस इज द फाइनल रिएक्शन एंड फ्राम दिस रिएक्शन यू विल गेट अ वाटर ठीक है दिस इज द मेन थिंग कि आप फ्यूल से हाइड्रोजन एंड ऑक्सीडेंट फ्यूल 
दैट्स ऑक्सीजन और आपको क्या मिलता है वाटर कोई भी हार्मफुल प्रोडक्ट आपको नहीं मिलता है रादर आपको मिलता है यूजफुल प्रोडक्ट है दैट इज़ वाटर और आपको इस सेल के लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखना है द एम एफ ऑफ द सेल इज़ फाउंड टू बी वन वोट ई एम एफ आपको याद रखना है वो कितना है वन वोट एक और चीज़ याद रखना है कि जो वाटर होता है ना वाटर प्रोड्यूस्ड ठीक है वेपराइज ऑफ सेंस द सेल इज ऑपरेटेड एट टेम्परेचर एबो हंड्रेड डिग्री सेल्सियस जो वाटर प्रोड्यूस होता है ठीक है ये वेपराइज होता है क्योंकि आप सेल को ऑपरेट करते हो एट हंड्रेड डिग्री सेल्सियस ठीक है सो ये जो वाटर आपको मिलता है ये हम कंडेंस कर सकते हैं और फिर से इसको यूज़ कर सकते हैं ये चीज़ आपको याद रखना है इस हिसाब से जो ये क्वेश्चन पॉइंट आ गए यहाँ पर अबाउट द टेम्परेचर किस टेम्परेचर पर ऑपरेट करते हो हमारे हमारे पास तीन टाइप्स के ऐसे केसेस है कि जो सेल अब ऑपरेट करते हो फ्यूल सेल ये तीन टाइप्स के होते हैं क्या क्या होता है लो टेम्परेचर सेल्स फ्यूल सेल्स मीडियम टेम्परेचर फ्यूल सेल्स हाई टेम्परेचर फ्यूल सेल्स ठीक है लो टेम्परेचर फ्यूल सेल्स आप ऑपरेट करते हो लेस देन हंड्रेड डिग्री सेल्सियस याद रखना मीडियम टेम्परेचर फ्यूल सेल्स आप ऑपरेट करते हो बिटवीन हंड्रेड डिग्री टू टू फिफ्टी डिग्री सेल्सियस एंड हाई टेम्परेचर फ्यूल सेल्स आप ऑपरेट करते हो ग्रेटर देन फाइव हंड्रेड डिग्री सेल्सियस जो मैंने आपको बताया मैं फिर से रिपीट करती हूँ लो टेम्परेचर फ्यूल सेल्स हम ऑपरेट करते हैं लेस देन हंड्रेड डिग्री सेल्सियस मीडियम टेम्परेचर फ्यूल सेल्स हम ऑपरेट करते हैं बिटवीन हंड्रेड टू टू फिफ्टी डिग्री सेल्सियस एंड हाई टेम्परेचर फ्यूल सेल्स हम ऑपरेट करते हैं ग्रेटर दैन फाइव हंड्रेड डिग्री सेल्सियस ठीक है एक चीज़ आपको याद रखना है कि ये जो सेल है ना फ्यूल सेल सर ब्लेम ग्रू इन एटीन has first developed kya a first fuel cell ye aapko yaad rakhna hai theek hai to kaun si fuel cell hydrogen oxygen fuel cell theek hai to ek cheez aapko yaad rakhna hai ki in fuel cells fuels can be liquid or gaseous fuels ठीक है uh, अगर हम लिक्विड फ्यूल्स की बात करेंगे लिक्विड फ्यूल्स ठीक है वो आप याद रखेंगे लाइक मैथनॉल ठीक है एथनॉल हाइड्रोजीन हाइड्रोजीन ठीक है और फॉर्मल डिहाइड ये कौन से फ्यूल्स हो सकते हैं लिक्विड फ्यूल्स ठीक है और गैसेस फ्यूल्स की बात करेंगे ठीक है गैस फ्यूल्स ठीक है अभी आपने देखा हाइड्रोजन ऑक्सीजन ठीक है हाइड्रोजन लाइक हाइड्रोजन ऑक्सीजन और क्या होगा कार्बन मोनोक्साइड ठीक है एडस्टा ये आप याद रखना है ठीक है ये ऑब्जेक्ट फॉर द ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं ठीक है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैन बी यूज एज लिक्विड फ्यूल गैस फ्यूल ठीक है ये आपको याद रखना है और किसने डिस्कवर किए फ्यूल सेल और ये डेट आपको याद रखना है ठीक है और ऑक्सीडेंट्स आप याद रख सकते हो ऑक्सीडेंट्स में एयर आएगा ठीक है ऑक्सीजन आएगा ठीक है हाइड्रोजन पैरोक्साइड आएगा ठीक है तो ये आप इलेक्ट्रोड और यूज्ड इलेक्ट्रोड्स ठीक है ये आप इलेक्ट्रोड्स इलेक्ट्रोड्स में यूज़ कर सकते हो ठीक है तो एक चीज़ आपको याद रखना है ना वाट इज़ द वट आर द एडवाटेज ऑफ फ्यूल सेल एडवाटेज ऑफ फ्यूल सेल दो एडवांटेज आपको याद होगा जो मैंने आपको पहले बताया ठीक है सो नंबर फर्स्ट एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ठीक है एडवांटेज ऑफ फ्यूल सेल दिस सेल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है फॉर द इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू आप ये इस फ्यूल सेल को क्या ये फ्यूल सेल बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है क्योंकि इसमें बहुत सारे एडवांटेज हैं एडवांटेज और यू कैन राइट डाउन इम्पोर्टेंस ऑफ फ्यूल सेल इम्पोर्टेंस ऑफ फ्यूल सेल्स नंबर फर्स्ट इम्पॉर्टेंस इसके इसमें हाई एफिशिएंसी है ठीक है हाई एफिशिएंसी हाई एफिशिएंसी ऑफ एनर्जी कन्वर्जन एनर्जी कन्वर्जन 
ہائی ایفیشنسی آف انرجی کنورزن ٹھیک ہے نمبر سیکنڈ ایفیشنسی از ایڈوانٹیج از کہ اس میں کوئی موئنگ پارٹ نہیں ہوتا ہے سو وی کین سی نو موئنگ پارٹس ان دا سیل یہ کیسے ایفیشنسی بن گئی کہ اگر اس میں کوئی موئنگ پارٹ ہی نہیں یہ سیل میں یہ کیوں ایفیشنسی بن گئی اس کی کیونکہ جب موئنگ پارٹ ہوگا تو فرکشن ہوگا جب فرکشن ہوگا تو ہیٹ جنریٹ ہوگا جب ہیٹ جنریٹ ہوگا تو انرجی زیادہ لاسٹ ہوگا تو ایفیشنسی کم ہو جائے گی سو یہ بن گیا ایڈوانٹیج اس کا کہ اس میں کوئی نو موئنگ پارٹس ان دا سیل نمبر تھرڈ از جب آپ یہ سوچ رہے ہو کہ اس میں اس میں کوئی موئنگ پارٹ نہیں ہے مینس اس میں کیا ہے سائلنٹ آپریشن سائلنٹ آپریشن چیک دا اسپیلنگ سائلنٹ آپریشن اوکے نمبر فورتھ پوائنٹ از کہ اس میں جو میں نے آپ کو بتایا ایبسنس ایبسنس آف ہارم فل ویسٹ پروڈکٹ یعنی میکسیمم سیلس میں کہ بہت سارے ہارم فل ویسٹ پروڈکٹ بائی پروڈکٹس نکلتے ہیں یہ ایسی سیل ہے فیول سیل ہے جس میں کوئی بھی ہارم فل ویسٹ پروڈکٹ نہیں نکلتا ہے بلکہ ہمیں کیا نکلتا ہے اس میں کیا واٹر واٹر کیا ہے یوزفل بائی پروڈکٹ ٹھیک ہے آپ اس کے ساتھ ہی ایڈ کر سکتے ہو ٹھیک ہے آپ لکھ سکتے ہو اس میں یہ ہمیں دے سکتا ہے کیا یوزفل بائی پروڈکٹ گیوز یوزفل بائی پروڈکٹ وہ کیا ہے واٹر ٹھیک ہے نا اینڈ نمبر سکس ایڈوانٹیج اور امپورٹینس آف فیول سیل از وچ از ویری ویری امپورٹینٹ پوائنٹ دیٹس یوزڈ ایپ ایسے لکھو ایز اے پاور سورس کس میں ان اسپیس کرافٹس اسپیس کرافٹس یہ پاور سورس ہم یوز کرتے ہیں ان اسپیس کرافٹس ٹھیک ہے اسپیس کرافٹ میں ہم فیول سیل کو یوز کرتے ہیں ایز پاور سورس اینڈ دیز آر ویری ویری امپورٹینٹ ایڈوانٹیج امپورٹینس آف فیول سیل ٹھیک ہے یہ آپ کو ہمیشہ کے لیے یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے سو دس از دا فیول سیل اینڈ ایڈوانٹیجز آف فیول سیل ہائیڈروجن آکسیجن فیول سیل اینڈ سم ایگزامپلس آف لکوڈ فیولس گیشز فیولس ٹھیک ہے فار دا ایگزامنیشن پوائنٹ آف ویو اینڈ آلسو یو سی دا وٹ ان دس ویڈیو آپ نے دیکھا کہ وٹ آر دا اینوڈ ہاپ سیل ریئیکشن کیتھوڈ ہاپ سیل ریئیکشن ان ہائیڈروجن آکسیجن فیول سیل اینڈ وٹ از دا فائنل اکویشن اینڈ وٹ ہاؤ ایفیشینٹ از دس فیول سیل